రాజన్న రాజ్యంలాగా రాజన్న యుగంలాగా ఉంటుంది అలాగే ఏదైతే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు అందేసేట్టు చేశారో అలాగే అదే రీతిలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా సంక్షేమ పథకాలన్నీ ప్రజలకు చేకూరుస్తారు మంచి మంచి పథకాలు పెట్టారు అని చెప్పేసి ప్రజలందరూ భావిస్తున్నాం మేమందరం ఆయనకి నమ్మి తన తండ్రి తన తన తండ్రి కంటే ఒక ముడు అడుగు ముందుకేసి మెరుగైన పాలన ఇస్తామని చెప్పారు అది నమ్మే మేము ఆయనకి ఓట్లు వేయడం జరిగింది చాలా మంచి పాలన ఉంటుందని చెప్పేసి ముందే ఆయన ఆయన చేస్తున్న ఇప్పుడు ఈరోజు అందరికీ ఆశా వర్కర్లందరికీ జీతాలు పెంచారు ఆశా వర్కర్లందరూ రోడ్ల మీదకి వచ్చి గగ్గోలు పెట్టినా సరే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏం చేయలేకపోయింది ఆయన ఎక్కిన నాలుగైదు రోజుల్లోనే ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేయడం ప్రజలకి చేరువయ్యే కార్యక్రమాలు చేయడం ప్రజలకు సమస్యలు తెలుసుకునే ఆయన ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో ఏదైతే ప్రజా సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలు తెలుసుకుని ఆయన ఆ యొక్క ఏ సమస్యలు ఉంటే ఉన్నాయో ఆ సమస్యలు తీరుస్తున్నారు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆయన పరిపాలన స్వర్ణయుగం లాగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను ఏదైతే ఆయన ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో నేను వెంటనే ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు ఉన్న పెన్షన్ని రెండు వేలు చేస్తున్నాను కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాపీ కొట్టి దాన్ని రెండు వేలు చేశారు ఇదే రెండు నెలలు ఎలక్షన్కి రెండు నెలలు ముందు చేశారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు ఎవరైతే పెన్షన్దారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గమనించడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేలు చేశారు కానీ లేకపోతే చేసేవాళ్ళు కాదని చెప్పేసి ముందు చూపుతోనే అవ్వాతాతములు ఎలా అయితే బాధపడుతున్నారో ఆ బాధని గమనించి వాళ్ళకి అనేక ఒక వైద్యానికి అయినా పనికి వస్తే బిళ్ళలు కొనుక్కోవడానికి అయినా పనికి వస్తే అని చెప్పేసి ఆ ఒక రెండు వేలు చేయడం జరిగింది అలాగే ఆయన అధికారం రాగానే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లాగా మొదటి సంతకం ఏదైతే పెట్టారో అదే రీతిలో ఆయన కూడా ఈ పెన్షన్స్ మీద ఆయన సంతకం పెట్టడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ప్రజలందరూ ఆయన్ని అభినందిస్తున్నారు అలాగే రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెన్షన్ అని చెప్పారు దఫలవారీగా మ్యానుఫ్యాక్చరర్లో పెట్టారు పెట్టి చెప్పారు నేను దఫలవారీగా పెంచుకుంటూ పోతానని చెప్పారు మూడు వేలకి ఎందుకంటే పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచినట్టే ఇప్పుడు రెండు నెలల ముందు పుంచు ఆయన పెంచితే ఈయన రెండు వేల రెండు పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచినట్టే కదా అలాగే చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ మంచి పాలన వస్తుంది మంచి పిల్లలకి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని చెప్పేసి ప్రజలందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు చూశారు రానున్న రానే వచ్చింది రాజన్న రాజ్యం రాజన్న పాలన అని చెప్పేసి ప్రజలందరూ భావిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా సరే వాళ్ళు వాళ్ళ రూతులు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ అనే ఉండేది రాజు వన్ జీరో ఎయిట్ ఉండేది రాజు ఆరోగ్యశ్రీ అని ఉండేది దాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ ఫోటోలు పెట్టుకొని మార్చుకున్నారు పెన్షన్ బుక్కుల మీద కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఫోటోలు పెట్టుకొని ఆయన ఆయన పేరు మీద పథకాలు పెట్టుకున్నారు అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పథకాలు అయినా సరే ఆయన పేరు పెట్టుకొని పథకాలు పెట్టుకున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పా పాలన రావాలి అని అందరూ ప్రజలందరూ కోరుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా అది సాధ్యమవుద్దని చెప్పి ప్రజలందరికీ తెలుసు కాబట్టే రాజన్న క్యాంటీన్ పెట్టడం అది సబబే కానీ అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాగా క్యాంటీన్ అన్నా క్యాంటీన్ లాగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు అన్నా క్యాంటీన్లో టోపీలు పెట్టుకున్న వాళ్ళకి భోజనం లేదని చెప్పేసి లేకపోతే ఏదో మేము ఏదో ఎలక్షన్ ముందు పడేసాం అన్న టైప్లో ఉంటుంది కాకపోతే మంచి భోజనంతో ప్రజలకి ఎటువంటి సౌకర్యాలతో చేయాలో అదేవిధంగా రాజన్న క్యాంటీన్ ఉండటం మంచిదే అని చెప్పేసి ఆ పేరుకి తగ్గట్టే ఉంటుందని చెప్పేసి మా మంగళగిరి శాసనసభ్యులు ఆర్కే గారు నాలుగు రూపాయలకే ఆయన క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేసి పెట్టారు అది చూసే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు రూపాయలకి అన్న క్యాంటీన్ అని పెట్టారు రాజన్న క్యాంటీన్ అనేది రావడం ఖాయం రాజన్న క్యాంటీన్లో ఏదైతే మెరుగు భోజనం వసతులు ఉన్నాయో అన్నీ కల్పించడం డెఫినెట్గా బయటకు వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరోగ్యశ్రీని అనారోగ్యశ్రీగా మార్చిన ఘనత ఆయనకే దక్కింది ఈరోజు మళ్ళీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన తండ్రి ఆశయం కోసం ఏదైతే వన్ జీరో ఎయిట్ పేద ప్రజల కోసం ఆశయంతో ఆ ఒక వన్ జీరో ఎయిట్ని పెట్టారో ఆ వన్ జీరో ఎయిట్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించి మళ్ళీ ఆ మూత కుయ్యి కుయ్యి అనే మూత మనం మన రాష్ట్ర ప్రజలందరూ వినేటట్టుగా ఒక మంచి పద్ధతిలో లేటెస్ట్ వాహనాలతో ఆయన మళ్ళీ ప్రజల మధ్యకి మేము ఒక శబ్దాన్ని వింటాం కుయ్యి కుయ్యి అని చెప్పేసి ఏదైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో వన్ జీరో ఎయిట్ సేవలు ఉన్నాయో అలా ఆ సేవలు మళ్ళీ మేము చూస్తామని డీజిల్కి డబ్బులు లేక గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో జీతాలు ఇవ్వలేక మరుగున పడేశారు వన్ జీరో ఎయిట్లు అలాగే ఈరోజు మళ్ళీ కొత్త వాహనాలుగా కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడి నవ యువ ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే నవరత్నాల్లో చెప్పారో అవన్నీ
ఆయనకి అంత అఖండ మెజార్టీతో నూట యాభై ఒక సీట్లు గెలవడం అంటే అసలు ఎంత గొప్ప విషయమో ఈ ఈ ప్రజలు ఆయనకి ఎంతగా ఆరాధిస్తున్నారు ఎంతగా అభిమానిస్తున్నారో ఇలాంటి నాయకుడే కావాలని చెప్పేసి ఎలాగ అనుకుంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కాగా అమలవుతాయి ఏదైతే మాటిచ్చారో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ మాట మీద నిలబడే వ్యక్తిత్వం కట్టు పట్టుదల ఆయనలో ఉంది ఉండబట్టే ఇవాళ మీరు చూస్తున్నారు నాలుగైదు రోజులైంది మేము టీవీల్లో పేపర్లో చూస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత దుబారా చేశారు అసలు ఆయన ప్రమాణ స్వీకారానికి ఎంత సింపుల్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసుకున్నారో ప్రజాధనాన్ని అదే చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత దుర్వినియోగం చేశాడో మీరందరూ గ్రహించారు నేను చెప్పడం కాదు ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రజలు చెప్పుకుంటున్నారు అట్టాసంగా ఆ హోర్డింగ్లు ఈ హోర్డింగ్లు దానికి ఇంత ఖర్చు దాని దీనికి ఇంత ఖర్చు అని చెప్పేసి తాగే మంచి నీరైనా సరే ఏ నీరైనా సరే ఒకటే హిమాలయ బాటిల్స్ అని చెప్పేసి అది కావాలని చెప్పి ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేశారే తప్ప ప్రజలకు చేరువే సమస్యలు కానీ ప్రజలకి సంక్షేమ పథకాలు కానీ చేకూర్చలేకపోయారు తప్పకుండా ఇది మెరుగైన పాలనలో ఉంటుంది తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆరు నెలల నుంచి పన్నెండు నెలలపు మంచి ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకుంటారని చెప్పే భావం మాలో కూడా ఉంది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అదే రీతితో ఆయనకి చూడాలనుకుంటున్నారు అలాంటి పాలన ఇస్తారని చెప్పి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి